ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস আমরা জানি উনত্রিশ চার দু হাজার উনিশ দু হাজার উনিশ সালে লোকসভা ভোটের পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ দফার ভোট রয়েছে তার আগের দিন যে ডিসিতে ভোট ফেজের যে কাজকর্মগুলো চলছে সেই নিয়ে লাইভ এক প্রকার বলা যায় এটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এবং যাতে করে পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্ত দফায় যারা ভোট করতে যাবেন তাদের অন্তত ডিসিতে গিয়ে যেন কোনো সমস্যা না হয় ডিসিতে কিভাবে কাজকর্মগুলো হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ ধরে আমি আজকে একটু ডিসকাস করব আপনাদের সাথে তো প্রথমে দেখুন আমরা ডিসিতে যাবার পর আমাদের প্রথম যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদেরকে যে ডিকোডিং লিস্ট সেই ডিকোডিং লিস্ট থেকে আমাদের পার্টি নম্বর ধরে ধরে আমাদেরকে পোলিং স্টেশন অর্থাৎ বুথের নম্বরটা খুঁজে বার করতে হয় এটা যেমন দেখুন অ্যাসেম্বলি দুশো একষট্টি রায়না তার যে বিধানসভার ক্ষেত্র যেটা তার আন্ডারে যে পোলিং পার্টিগুলো আছে তাদের এখানে পোলিং স্টেশন নাম্বারগুলো দেয়া আছে এই রকম ফ্লেক্স কিন্তু আপনার প্রত্যেকটি ডিসিতে একদম ঢোকার মুখেতেই আপনারা দেখবেন এরকমভাবে টাঙানো থাকবে আমি কাজ থেকে দেখাচ্ছি ফ্লেক্সটা তো এইটাকে বলা হয় ডিকোডিং লিস্ট আমি একটু কাজ থেকে দেখাই দেখুন ডিকোডিং লিস্টে আপনারা দেখুন দুটো করে কলম রয়েছে পোলিং পার্টি আর পিএস নাম্বার তো ধরুন আপনার এখানে যেটা মাঝখানে দেখা যাচ্ছে ধরুন একশো একষট্টি পোলিং পার্টি তার বুথের নম্বর হচ্ছে চল্লিশ আবার একশো বাষট্টি পোলিং পার্টি তার বুথের নম্বর একশো আটানব্বই তো এইভাবে আপনারা এখানে কিন্তু পোলিং পার্টির নম্বরগুলো পরপর দেয়া থাকবে কাজে আপনাদের খুঁজতে অসুবিধা হবে না আপনাদের যার যা পোলিং পার্টি পরপর সিরাল ধরে দেখে নেবেন কোথায় পোলিং পার্টিটা পড়ছে সেই পোলিং পার্টির এগেনস্টে আপনার পোলিং স্টেশন নাম্বার কত তাহলে এই পোলিং স্টেশন নম্বরটা পেয়ে গেলে আর বিধানসভাটা আপনারা আগেই পেয়ে গেছেন তাহলে এবার আপনাদের মোবাইল রেজিস্ট্রেশন করতে আর কোনো অসুবিধা নেই যেমন এটা দেখুন দুশো একষট্টি রায় না তাহলে মোবাইল রেজিস্ট্রেশনের প্রথম যে তিনটে ডিজিট সেটা বসবে দুশো একষট্টি এরপরে ধরুন পোলিং স্টেশন নাম্বার এখান থেকে পেয়ে গেলেন ধরুন কারোর পোলিং স্টেশন নাম্বার দুশো পঁয়তাল্লিশ তাহলে তার শেষ তিনটে ডিজিট বোর্ড বসবে দুশো পঁয়তাল্লিশ যদি কারোর পোলিং স্টেশন নাম্বার চৌত্রিশ হয় তিনি লিখবেন জিরো থ্রি ফোর তো এরপরে আমরা চলে যাব মোবাইল রেজিস্ট্রেশনে তো মোবাইল রেজিস্ট্রেশনের যে সিনট্যাক্স সেটাও কিন্তু ওখানে ফ্লেক্সে তৈরি করে একাধিক ওখানে লাগানো আছে যারা জানেন না তাদের জন্য বিশেষ করে এগুলো দেয়া আছে এখানে ওপরই দেখুন কোন মোবাইল নাম্বারে পাঠাতে হবে সেটা দেয়া আছে এবং রেজিস্ট্রেশন কিভাবে করতে হবে সেটা দেয়া আছে বা অন্যান্য যে পরবর্তী পর্যায়ে যে মেসেজগুলো পাঠাতে হবে সেগুলো কিভাবে পাঠাবেন সেগুলো এখানে দেয়া আছে তো এই ফর্ম্যাটে আপনারা আগে মোবাইলটা রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন মোবাইলটা রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলেই দেখবেন আপনার সেই নাম্বারে একটা এস এম এস পাঠানো হবে সেখানে যে অ্যাপ সেই অ্যাপ ডাউনলোড করার লিঙ্কটা কিন্তু এসে যাবে তো সেই অ্যাপের বিষয়ে আমি আলাদা ভিডিও দিয়েছি তো সেই লিঙ্ক ক্লিক করে যেভাবে আমি অ্যাপ ডাউনলোড করার প্রসেস দেখিয়েছি যদি আপনার আননোন সোর্সটা অফ করা থাকে তাহলে কিন্তু অ্যাপটা ডাউনলোড হবে না তো সেই ভিডিওতে আমি ডিসকাস করেছি সেইভাবে অ্যাপটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন এবং যদি এই রেজিস্ট্রেশন তারপরে এই রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় বা রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবার পর ওইখানে পাশেই দেখবেন মোবাইল রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার রয়েছে এবং দেখুন ওখানে কাউন্টারে মানুষজন বসে আছে তারা ল্যাপটপ এবং ইন্টারনেট কানেকশান নিয়ে বসে আছে তো সেইখানে গিয়ে আপনার রেজিস্ট্রেশনে যদি কোনো সমস্যা হয় সেটাও ওখানে বলতে পারেন আবার রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাওয়ার পরও আপনাকে ওখানে যেতে হবে গিয়ে আপনাকে বলতে হবে আমার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে আপনার পোলিং স্টেশন নাম্বার এবং মোবাইল নাম্বার বলবেন ওনারা চেক করে দেখে নেবেন যে হ্যাঁ আপনার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে আপনার মানে প্রিজাইডিং এবং ফার্স্ট পোলিং অফিসারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে ওনারা কিন্তু মোবাইল রেজিস্ট্রেশন ডান বলে স্ট্যাম্প দিয়ে দেবেন এরপরে আপনি চলুন আপনার যদি পোস্টাল ব্যালট ভোটের কোনো ব্যাপার থাকে তো সেক্ষেত্রে যদি আপনারা ওখানে পোস্টাল ব্যালটটা নিয়ে যান ওইখানে কিন্তু দেখুন ভেতরে পোস্টাল ব্যালট ড্রপ বক্স ঘরের মধ্যে দেখুন বক্স করা আছে সাদা সাদা রঙের সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের যে ভোটের বক্সগুলো মুড়ির টিন যেগুলো আমরা বলতাম পোস্টাল ব্যালট ড্রপ বক্স তাহলে ওইখানে গিয়ে আপনারা কিন্তু পোস্টাল ব্যালটের ভোটটা দিয়ে দিতে পারেন পাশাপাশি অনেকেই বলেন যে আপনাদের টাকা পয়সা ঢোকে নি তো টাকা পয়সার ব্যাপারে যদি কোনো সমস্যা হয় সেটার এখানে সমস্যা সমাধান করার জায়গা আছে দেখুন ক্যাশ সেল তো এই যে ক্যাশ সেল যেটা রয়েছে এইখানে যদি টাকা পয়সার ব্যাপারে কোনো সমস্যা থাকে কারোর টাকা পয়সা ঢোকে নি এই সংক্রান্ত বিষয় হলে বা কম ঢুকেছে যাই হোক আগে ওই ঝামেলাগুলো মিটিয়ে নেবেন পোস্টাল ব্যালট এবং ক্যাশ 
টাকা পয়সার ব্যাপারে ঝামেলাগুলো আগে মিটিং নিন এইগুলো মিটিং নেওয়ার পর এইবারে দেখুন এখানে কাউন্টার নাম্বার আর পোলিং স্টেশন নাম্বার এখানে লিস্ট কিন্তু ফ্লেক্স আকারে চেটানো আছে আপনাকে হাতড়াতে হবে না যেমন ধরুন আপনার যদি পোলিং স্টেশন নাম্বার প্রথমে দেখুন একশো পঁয়তাল্লিশ থেকে একশো আটান্ন সেটা হচ্ছে কাউন্টার নাম্বার এগারো তার মানে একশো পঁয়তাল্লিশ থেকে একশো আটান্ন এই পোলিং স্টেশন যাদের সেই ভোটকর্মী বন্ধুরা এগারো নম্বর কাউন্টার থেকে তাদের মালপত্র নেবেন এইটা হচ্ছে বিষয়টা এইবারে আপনারা কাউন্টারগুলো দেখুন এইভাবে পাশাপাশি সারি সারিভাবে সব কাউন্টারগুলো করা আছে দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাঁদিক থেকে যদি বলি কাউন্টার নাম্বার সেভেন কাউন্টার নাম্বার সিক্স কাউন্টার নাম্বার ফাইভ কাউন্টার নাম্বার ফোর পর পর কাউন্টার নাম্বারগুলো আছে এবার এই যে আগের যে পেজটা ছিল এখান থেকে আপনি আপনার কাউন্টার নাম্বারটা পেয়ে গেছেন এবার আপনি সেই কাউন্টার নাম্বারে যান আমি একটু কাউন্টার নাম্বার দেখাই যেমন এই যে দেখুন কাউন্টার নাম্বার ষোলো কাউন্টার নাম্বার ষোলোতে দেখুন তলাতে লেখা আছে পোলিং স্টেশন নাম্বার দুশো পনেরো থেকে দুশো আটাশ এবং পাশেও দেখুন লেখা আছে অ্যাটেন্ডেন্স পিএস নাম্বার দেখুন দুশো পনেরো থেকে দুশো আটাশ আমি আরেকটা কাউন্টারের ছবি দেখাচ্ছি দেখুন কাউন্টার নাম্বার কুড়ি এখানে দুশো বাহাত্তর থেকে দুশো ছিয়াশি অ্যাটেন্ডেন্সটাও দেখুন দুশো বাহাত্তর থেকে দুশো ছিয়াশি তাহলে ওই কাউন্টারে গিয়ে আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স হবে এবং কাউন্টারে গিয়ে এবার আপনাকে খোঁজ খবর নিতে হবে আপনার সাথে আর কি কি ট্যাগ আছে মাইক্রো অবজারভার বা ভিডিও ক্যামেরা যদি মাইক্রো অবজারভার ট্যাগ থাকে মাইক্রো অবজারভারদের আলাদা সেল আছে সেখানে মাইক্রো অবজারভার ভোটকর্মী বন্ধুরা সেখানে থাকবেন সেখান থেকে আপনি মাইক্রো অবজারভার ট্যাগ করে নেবেন যদি আপনার ভিডিও ক্যামেরা বা ওয়েবকাস্টিং থাকে তাহলে ভিডিও ক্যামেরা এবং ওয়েবকাস্টিংয়ের জন্য আলাদা কাউন্টার আছে সব এরমভাবে লেখা থাকবে একটু খুঁজে নেবেন বা জিজ্ঞাসা করে নেবেন তো সেইখানে গিয়ে সেখানে আপনার পোলিং স্টেশন নাম্বার বলবেন আপনার সঙ্গে যে সংশ্লিষ্ট ভিডিও ক্যামেরা বা ওয়েবকাস্টিং আছে তাকে আপনার সাথে ট্যাগ করে দেয়া হবে তো এইভাবে আপনার কি কি ট্যাগিং আছে সেইগুলো আগে কিন্তু আপনাকে সব ট্যাগগুলো করে নিতে হবে এই বাড়িতে এখানে দেখুন একটা কাউন্টার আছে ইভিএম ম্যানেজমেন্ট কাম ডেমোনস্ট্রেশন অ্যান্ড রিপ্লেসমেন্ট অব ডিফেক্টিভ ইভিএমস স্পেশাল কাউন্টার এটা তো এখানে কি হচ্ছে আমাদের তো মেশিন ডিসিতে চেক করার কোনো প্রভিশন নেই কিন্তু ধরুন আপনি দেখছেন যে আপনার কন্ট্রোল ইউনিটের ঢাকনাটা ভাঙা বা আটকাচ্ছে না বা কিছু বা ওই যে জ্যাকগুলো আপনার জ্যাকের মাথাটা ভাঙা তো তখন সেই ডিফেক্টিভ ইভিএমগুলো কিন্তু এখানে রিপ্লেসমেন্ট হবে পাশাপাশি যদি ইভিএম সংক্রান্ত বা মেশিন সংক্রান্ত ব্যাপারে এখনও ট্রেনিংয়ের কোনো ঘাটতি থেকে থাকে তাহলে ওখানে কিন্তু দেখুন মানুষজন বসে আছে তারা মেশিনপত্র নিয়ে তারা আপনাকে ফুল গাইড করবে বা আপনি হয়তো শুধু কন্ট্রোল ইউনিটটা অন করে দেখলেন ব্যাটারি লো রয়েছে তো আপনি এখানে রিপ্লেস করে নিতে পারেন বা আপনার কোনো গাইডেন্সের দরকার হলে আপনি এখান থেকে গাইডলাইন কিন্তু পেয়ে যাবেন তো এরপরে আমরা পুলিশ ট্যাগিংটা করে নেব পুলিশ ট্যাগিং কাউন্টার এইভাবে লেখা থাকবে সেখানে পুলিশ বন্ধুরা বসে থাকবেন সেখান থেকে আপনি পুলিশ ট্যাগিংটা করে নেবেন তাহলে সমস্ত ট্যাগিং আপনার কমপ্লিট হয়ে গেল এরপরে আমার কাজ হচ্ছে আমি সেক্টর অফিসারকে ফোন করব দেখুন সেক্টর অফিসার এরিয়া সমস্ত কিছু কিন্তু লেখা থাকবে তার মানে এই যে সেক্টর অফিসার এরিয়া এইখানে সমস্ত সেক্টর অফিসার বন্ধুরা বা স্যারেরা কিন্তু থাকবেন তো আপনি এইখানে এসে আপনার যে বুথ সেই বুথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কে সেক্টর অফিসার তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন তার নাম ফোন নাম্বার নোট করে নিন তাহলে আমরা সব কাজ কমপ্লিট এবারে ম্যাটেরিয়ালস চেকিং এরিয়া আর ওয়ে টু ভেহিক্যাল এরিয়া অর্থাৎ এবার একটা জায়গা থাকবে যেখানে আপনারা বসে সমস্ত ম্যাটেরিয়ালসগুলো চেক করে নেবেন সব জিনিসপত্রগুলো ঠিকঠাক আছে কি না যখন দেখবেন সব ঠিকঠাক আছে এবার ওয়ে টু ভেহিক্যাল এরিয়া তাহলে এবার আমরা বাস বাসের জন্য আমরা যাব তো ভেহিক্যাল এরিয়াতেও দেখুন ওখানে এরকম লিস্ট চেটানো থাকবে বাস নম্বর লেখা থাকবে বাসের অরিজিনাল যে নাম্বার সেটা লেখা থাকবে এবং সেই বাসে কোন কোন পোলিং স্টেশন যাবে সেটা লেখা থাকবে পাশাপাশি ড্রাইভারের মোবাইল নাম্বারও দেয়া আছে তাহলে এই লিস্ট থেকে আপনি প্রথমে পেয়ে গেলেন আপনার পোলিং স্টেশনের জন্য কোন বাসটি বরাদ্দ তার কি নাম্বার এবং তার ড্রাইভারের কি নাম্বার পাশাপাশি এবার আপনি ওয়ে টু ভেহিক্যাল এরিয়া অ্যারো দেয়া আছে সেখানে আপনি চলে গেলেন দেখুন এখানে সব লাইন দিয়ে বাস দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি এখানে কিন্তু আপনার একটি কাউন্টারও থাকবে দেখুন এই যে বাসের পাশে একটি কাউন্টার আছে ওই কাউন্টারও তো লম্বা লিস্ট ঝরানো আছে কোন বুথ তার জন্য কোন বাস তারপরও যদি বাস আপনি খুঁজে না পান এবার সেই বাসটা কোথায় আছে আপনি ওই কাউন্টারে গিয়ে যোগাযোগ করবেন যে আমার এত নম্বর বুথ এই বাস সেই বাস কোথায় আছে তারা আপনাকে বলে দেবে সেই বাসের সন্ধান জানার পর আপনি বাসে যান বাসের কাঁচেতে দেখবেন পোলিং স্টেশন নাম্বার দেয়া আছে যেমন দেখুন এই যে বাসটা 
এই বাসে দুশো বারো থেকে দুশো ষোলো পাঁচটা পোলিং পার্টি যাবে তো এইভাবে এবার আপনার পোলিং স্টেশন ধরে আপনি বাস খুঁজে সেই বাসেতে গিয়ে আপনি বসুন তো এই হচ্ছে ডিসিতে টোটাল কাজকর্ম আমি একদম ডিটেলসে আপনাদের সাথে ডিসকাস করলাম এইভাবে সমস্ত কাজকর্ম করে আপনারা বুথে গিয়ে পৌঁছান এরপরেও যদি কোনো সমস্যা হয় বা যদি কোনো বক্তব্য থাকে আপনারা কমেন্ট করুন আমি একদম ফোর্ট ফেস থেকে লাইভ ফটো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম ধন্যবাদ